Има неща, в които може да влияем в живота си, нали? Има неща, в които не можем да влияем. Добре, нали? можеш да обясниш технически как работи, защото сега веднага ще да. се навърят хората с коментарите. Да. Как работи експанзията? Тоест, Добре. как аз съм на печалба Амазон, да. тоест не съм на печалба и съществувам толкова години с толкова много складови персонали и така нататък. Специално Амазон. Конкретно... Специално Амазон всичко ли е да. на кредит, според теб? Не на кредит, на Амазон специално е на вкаране пари нови, нови инвеститори. Тоест влизат инвеститори, да. те се разрастат. Влизат, те са разрастат. Така, да. Просто Джеф Безос година след година, докато беше начал, успяваше да убеди. Те, те идват на, нали, на среща с него, за да го убият, нали, защото нали, той пак е на минус. <laughs> не може да плати заплатите, защото той не може, нали, никой, той не може да сплаща заплатите. Година ред. Той някак си му обяснява как сега ще отворят и в Германия, примерно, нали, по-в началото, ако е било, и ще изгърмят. И те му дават още 2 милиарда, за да, нали, да добута. Обаче минава и германската кампания, то не става. Нали? Пак на злеса, не сега в Британия. Нали? Може да бъркам последователността, но нали? Турция после. И така, и той ги лъжи сега година, че стане много успешен. И всъщност, защото на тук има тънък, тънкия момент, че те са борсово търговни акции. Много хора не знаят защо една компания е за на борсата. Нали? Това, ако е интересно, много го споделя, не знам. Да, да, трябва. Да, добре. Не само, че е интересно, ами трябва да го споделя. Да, има три. Нали? три Основни, може би не единствено, но три основни причини. 95% от всички компании на света за това е зад на борсата. Първата причина е, че а, вече не могат да си плащат, да си обслужват кредитите. Али? Това е примерно по случая с Walmart. Може да прочитат хората, има и на български вече, произведено в Америка, на автобиографията на, на сам Уолтън, създател на Walmart. Той си е бил. Той си казва откровено в книгата, че той никога не иска да излезе на борсата, обаче в един момент не може да си плаща кредитите. Ти смятай фирма, която не мога да покрие лихвите по кредитите. <laughs> нали, колко е зле. И нали. то Walmart. Walmart да. е най-голямата, да, най-големия ретейлър, т.е. стоки на дребно в Америка. Да, да. И в света. Да. Всъщност, и мога да прочитат в биографията на сам Уолтън, създател на Walmart, нали, който му е интересно, че той е за на борста, защото не мога да си плаща кредитите. Жена му е против, тя е семейна фирма към онен момент, нали? обаче той вика, виж, против, не против. <laughs> Няма пари, трябва да затваряме. Така че това е основ... една от основните причини. Човек не може да си плаща кредити. Втората основ... основна причина е човек не може да плаща за платите. Пример, Amazon, Uber е такъв пример, нали, типичен пример. Това са компании, които те не могат да си плащат за платите дори. Нали, Тоест, тотално са зле. Говорят, че тотално са зле економически, тъй като сервис мод са супер, но това е друго. Нали. Сервиса, това няма... Е да. сервиса няма нищо общо с финансовия отчет на края. Защото Amazon имат много сервиси. Amazon Web Service, да, да. това ги държи, защото те правят много пари от там. Не съм гледал. Това е друга тема. Нали? Съвсем, нали? Да. Че те не са Амазон. Хората си мислят, да, нали? да. че Амазон са тръгнали от една книжка, книжаренца да. онлайн, че първият клиент е българин купил там дискетата му, пратили да. продукта, в един диск да. там, пратил парите. Не, да, не, да. не знаеш там историята. Не, да, някакъв... Историята не я знаеш. Някакъв българин искал да купи, пратил в един диск 100 долара или там 50 долара и те му пратили. Нали? Първата продажба да. на Амазон, Джеф Безос, там дед го показват на един правец е от българен. Клиента му е okay, българен. Да. Да? И това си мислят те. Никой не знае всъщност Амазон отзад какъв да. софтуер имат, какъв процент девелопери ги ползват и да, да, да. колко хиляди сервиса имат. И тези сервиси всъщност те са нет на печалба. Но продажбата, стоката, FBA, FBM там, който всички тия търгови, а, може да има единични търговци, които печелят, но ти се прав, че Амазон са назад. Не, те са, Ако погледнеш значи, реалните очи. Освен това, но... дори последните години, две-три години, когато са на, на печалба някаква, тя са поставена с цената на стоеността на капиталата, капитализацията на Амазон, те са под 1% бе човек. Кой ще инвестира за 1% печалба? Не, това са приказки за малки деца. Така че втората причина е да излезеш на борсите, защото не можеш да си плаща заплатите. И там се почват вече. Нали... Да, не, всъщност се обират хората по различни начини. И третия, третата причина да излезе една компания на борсата, при условие, че може да си плаща кредити и заплатите, е когато хората, които са дали първите пари, вече искат да излязат, защото не виждат потенциал в нея финансов. Типичен пример е Фейсбук. Фейсбук в началото има три кръга частно финансиране. Нали? Частна продажба на акции при излязат на борсата. Се бъдат 3,6 милиарда за тези три кръга. Съответно, можете да гледате филма, който нали, може да гледа филма някой, то си това, нали, има информация за как то ще е развило. Съответно, вижда, че нищо няма стане от тази фирма. Говоря финансово, не като сервис, нали. Финансово е пълен абсурд, някой това нещо да изкара някакви пари и тръгва да излизат. Нали, на борста, за много кратко време, сега ще излъжа за колко, ма, за максимум няколко месеца, тия 3,6 милиарда стават 6 милиарда. Пазарна капитализация, има си схеми как става това. 
венчър капиталисти ги умеят неща, нали, с медиите, с той, но и омагиосват, нали, с лични контакти с директора на пенсионни фондове. Нали. В Америка това е голяма игра. И хората, които са дали 3,6 милиарда, варят 6 милиарда, пребират си в джоба и стръгват. Това. И обикновените хора купуват нали, акции на Фейсбук и от тогава до сега нали, те са една смешна компания, горе финансово пак, нали, която прави 5-10% преонгодишна печала, после пада с 15%, сега са на път да фалират и така. Нали. Това е истината за борсо търговия с акции, за който не е запознат. Как беше парите на инвеститорите, ги хвърляме към тавана и какво отпадне Точно. остава за тях? Когато стане залепено. Да, колко стане за колко стане на тавана. Точно, така, да. Коя книжка беше тая? Да, къде са яхти на клиентите? Къде са яхти на клиентите, да. Научи защо децата са важни в моето видео, което е в лайфстайл канала ми.